നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെമോ കണ്ടു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസും അതെങ്ങനെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്നും അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡിങ്ങുമാണ് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ വാട്ടറിംഗ് വാൽവാണ് വാട്ടറിംഗ് വാൽവ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഒരു എൻഡിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത എൻഡിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ നമുക്ക് ടാപ്പ് പോകേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം പോകേണ്ടത് അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ടാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ് പൈപ്പിലോ കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗതിയെ നിയന്ത്രി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ബ്ലിങ്കിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ലോഡാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം മൂന്നാമത് കമ്പോണൻറ്റാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കാരണം ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണലുകളിലേക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാർട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ നോഡ് എം സി യു ഈ കാണുന്നതാണ് നോഡ് എം സി യു രണ്ടാമത്തത് ഈ റിലേ ആണ് ഈ റിലേ ആണ് നമ്മുടെ വാൽവ് ഓൺ ആക്കുന്നതും ഓഫ് ആക്കുന്നതും മൂന്നാമത്തത് ഇതിനെല്ലാം കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡും ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോഡ് എം സി ഒന്ന് ഇതൊരു ബ്രെഡ് ബോർഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ വൃത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് നോഡ് എം സി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നോഡ് എം സി യു ഈ നോഡ് എം സി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു അഡീഷണൽ ബോർഡ് ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇ എസ് പി എയ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഒ ടി ബേസ്ഡ് ബോർഡ് ഇതിൽ ഒരു വൈഫൈ ഇതൊരു വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നോഡ് എം സി യു ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പം നോഡ് എം സി യുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇ എസ് പി എയ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സിന് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ കണ്ടോ കമാൻഡുകൾ ഡിസൈൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് അപ്പോൾ ഈ സെയിം ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നോഡ് എം സി യു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു മൈക്രോ യു എസ് പി കൺട്രോൾ യു എസ് പി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഈ ഒരു വോട്ടോൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ മോഡലിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഡേറ്റ പിന്നുകളും ബാക്കിയുള്ള അണലോഗും ഡിജിറ്റലും പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നുകളും പിന്നെ അഡീഷണൽ ഫങ്ഷണാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കിത് ഈസിയായി ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇ എസ് പി എയ്റ്റി സിക്സ് 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 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റാണ് ഈ കണ്ണ റിലേ റിലേയുടെ ഈ റിലേ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കിമാറ്റിക്സ് വർക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ബ്ലോഗിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ ക
നിങ്ങളത് ഫോളോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അറിയാൻ പറ്റും ഈ റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് പിൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പിൻസും ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ മൈക്രോ കൺട്രോളിങ്ങിനുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി സി സി ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പിൻസാണ് ഉള്ളത് അപ്പം വി സി സിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഇവിടെ സോറി ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ജി എൻ ഡിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ നിന്നുള്ള കൺട്രോൾ പിൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന മിഡിലെ നടുക്കത്തുള്ള പിന്നിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിന് മുന്നേ ഈ പാട്ട് കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിന് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഹൈ വോൾട്ട് സെക്ഷനാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കണക്ഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മിഡിൽ മിഡിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പവർ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് നമുക്ക് രണ്ടടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഒന്ന് ഓൾവേസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള എപ്പോഴും ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പിന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കും നോർമലി നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രലിൽ ഒരു പിൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് അവിടെ ഈ ഈ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓൾവേസ് ഓപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ കറണ്ട് നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്ലോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഓൾവേസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള എടുത്താണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ആവില്ല എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ റിലേ ഓൺ ആവണത് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ടു വേ സ്വിച്ച് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് ഈ റിലേക്ക് ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്വം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക വി സി സിയിലും ഗ്രൗണ്ടിലും എന്നിട്ട് ഈ മിഡിലുള്ള പിൻ ഇന്നെന്നുള്ള പിന്നാണ് നമ്മൾ ക മൈക്രോ കൺട്രോളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഈ പിന്നിലേക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ നിന്നും ഒരു ഓൺ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിലുള്ളൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഓൺ സിഗ്നൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് കണക്റ്റാ സർക്യൂട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും ഈ സർക്യൂട്ട് ഇത് ഈ റിലേയുടെ ഈ ഈ കാണുന്നതാണ് റിലേ മെയിൻ റിലേ ഈ മെയിൻ റിലേയിലുള്ള ഉള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഓൺ ആവും ഓൺ ആവുന്നതോടുകൂടി ആ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ഇതിലെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെയിൻ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഈ പിന്നുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബൾബാണെങ്കിൽ ബൾബ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺ ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ റിലേയിൽ പവർ വരുമ്പോൾ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ആവുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾഡ് എസ് ക്ലോസിൽ കൊടുക്കുക ഇനി റിലേയിൽ പവർ വരുമ്പോൾ കമ്പോണൻ്റ് ഓൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഓൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബ്ലോഗിൽ
ഈ മെയിനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി കൺട്രോളർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നുള്ള പവർ സപ്ലൈ ആണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അഡീഷണൽ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ജമ്പർ പ്രിന്നി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജമ്പർ പ്രിന്നി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജമ്പർ പ്രിന്നി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ പവറിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഈ പാട്ട് ഈ ഒരു റിലേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഈ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഈ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ലൈൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇടുന്നു ഓക്കെ അതെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഡി സി പിൻ ഡി സി ജാക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പവർ എടുക്കാൻ പറ്റും പവർ ഇൻപുട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഇൻപുട്ടിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പവർ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും ഒന്ന് ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ കിട്ടും വേണോ ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിൽ നിന്ന് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഫൈവ് വോൾട്ട് വേണ്ട ഡിവൈസുകൾ നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ഒരുപാട് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഫൈവ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ട് രണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ സെലക്റ്റബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടും ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്റ്റബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫൈവ് വോൾട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടും ഉണ്ട് ജമ്പർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടും ഫൈവ് വോൾട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഒരു യു എസ് പി ബേസ്ഡ് യു എസ് പി ടു ഓ ത്രീ ഓ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമ്പോണൻറ്റാണ് നമുക്ക് പവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കമ്പോണൻറ്റ് പവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ടു അഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് ടു അഞ്ച് വോൾട്ട് വരെ കണക്ട് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടും ഫൈവ് വോൾട്ടും വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോർഡ് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് വേണ്ട പവർ ആവശ്യമുള്ള കമ്പോണിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റെ ഈ ഈ ഫുൾ സർക്യൂട്ട് പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പവർ അഡാപ്റ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ റേഞ്ച് ട്വൽവ് വോൾട്ട് വൺ ആംബിയർ ആണ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ജാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പവർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ അതായത് അത് ആ പവർ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാൽവിലേക്കാണ് ഓക്കെ വാട്ടർ വാൽവിലേക്കാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാൽവാണ് അപ്പം ആ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പാട്ടിന് ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് റിലേ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ട ഈ റിലേയിൽ വഴിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ റിലേയിൽ കണക്ട് ചെയ്യും റിലേ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഓഫായിരിക്കും നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ഓഫായിരിക്കും എപ്പോഴാണോ ഈ റിലേയിൽ പവർ വരുന്നത് ഈ റിലേ ഓൺ ആവുകയും ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഈ വയറിലൂടെ ഈ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിലൂടെ വരുന്ന ഈ പവർ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ